Magandang araw at welcome sa civilservicereview.com. Ano? Uh, ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano ba um, mag-add ng uh, mixed fractions. Ano? So, pag sinabi natin yung mixed fractions, yun yung mga fractions na merong uh, uh, kasamang whole numbers. Ano? So, example 1. So, example 1, paano natin i-add ang 2 fifths, no, 2 and 1 fifths, I mean, plus... Two-fifths. Two okay, so madali ito. Ano? Madali itong example na ito kasi yun una, yung fractional part ng mixed uh, fraction ay uh, similar siya dun sa uh, ina-add natin na uh, fraction. No? So pinabi natin similar, uh, yun yung fraction na pareho yung kanilang denominator. So pag ina-add natin yung fraction, pag similar, uh, ina-add lang natin yung uh, numerator, and then copy the denominator. So, yung fractional part niya ay 3 fifths. Ano? And then, kukopyahin lang natin yung 2. Okay? So, yun, yan yung sagot natin. Ano? Magiging 2 and 3 fifths. Okay? Tignan natin yung susunod na example. So, magiging 2 and Uh, tignan natin yung 2 and 1 8 plus 4 and 5 over 8. Okay? So again, mas madali, mas madali rin ito. O madali rin ito dahil yung um, fractional part natin ay similar. Ano? So magiging, i-add muna natin yung whole number, magiging 6, okay, equal 6, and then i-add rin natin yung kanilang fractional part, magiging 6 over 8. No? So, ang 6 over 8, pwede pa natin itong uh, gawing mas mababang fraction, ano, itinatawag natin, ano na, hindi mas mababa, kundi pwede natin i-convert sa lowest term. Ano? So, paano ba yung mag-convert ulit? So, magiging, I'm sorry, magiging 6 over 8, ano ba yung number na pwede natin divide sa dalawang numbers na ito, yung numerator at yung denominator. So, pwede natin i-divide by 2. Divide natin by 2, magiging 3 over 4. So, ito na yung lowest term niya. So, ang 6 over 8 natin magiging equal sa uh, magiging equal siya sa 6 and 3 over 4. So, minsan kailangan talaga natin i-convert sa lowest term kasi usually, sa mga test, kagaya ng civil service examination, kinukuha nila yung uh, lowest term. O yun nasa choices, usually nasa lowest term siya. Third example, uh, by the way, uh, lahat ng mga examples sa video na to ay puro muna uh, similar fractions. Ano, sa susunod na video, pag-aaralan natin kung paano naman yung uh, sa dissimilar fractions. Ano? Uh, last example natin. Um, 1 and 2 over 7 plus uh, 5 and 6 over 7. So again, pwede natin i-add yung muna yung Whole numbers, magiging 6. And then, magiging 8 over 7. Okay? Pero, dito sa third example, mapapansin ninyo, uh, ito, improper ito, no? Improper fraction siya. So, kailangan natin siyang um, i-convert then sa proper fraction. Ano? So, paano to? So, 8 over 7, i-divide lang natin yung 8 sa 7. Ang quotient, niya, ang quotient niya magiging 1. And then, minus 7, 1. So, ang, itong part na to magiging 1 and 1, whole number, and 1 over 7. Okay? Pero, yung whole number na to since may whole number dito at may whole number dito, pwede na natin yan i-add. So, ang final answer natin magiging 
magiging 6 plus 1 which is 7. And then yung fraction niya is 1 over 7. So ito na yung ating final answer. Okay? Okay, so sa next video, pag-aaralan natin kung paano ba uh, mag-add ng uh, mixed fractions na yung fractional part niya ay dissimilar. Okay, see you in the next video.